இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏழாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் டேம் நம்பர் ஒன்றில் வரலாற்று பகுதியில் அழகு மூணில் தென்னிந்திய புதிய அரசுகள் பிற்கால சோழர்களும் பாண்டியர்களும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் தாராசுர கோயில் இமேஜ் கட்டுறாங்க கடலில் நோக்கங்கள் பிற்கால சோழர்கள் மற்றும் பாண்டியர்களின் தேற்றத்தை கண்டறிதல் இவ்விரு அரசர்களின் முக்கியமான அரசர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல் அரசர்களின் நிர்வாக முறை அறிந்து கொள்ளுதல் அவர்களின் ஆட்சி காலத்திய சமூக பொருளாதார பண்பாட்டு வளர்ச்சியை புரிந்து கொள்ளுதல்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து பிற்கால சோழர்கள் பார்க்க போகலாம் அறிமுகம் தென்னிந்தியா வரலாற்றில் பிரபலமாக நன்கறியப்பட்ட முடியாட்சி அரசர்களில் சோழ பெ சோழ அரசும் ஒன்றாகும் அவர்களில் அரசு கட்டமைப்பு விரிவானது நீர்ப்பாசன அமைப்பு முறை விரிந்து பறந்து அதிக எண்ணிக்கையில் இணை அதிக எண்ணிக்கையிலான கோயில்களை அவர்கள் கட்டியுள்ளனர் கலை மற்றும் கட்டிடக்கலைக்கு கட்டிடக்கலைக்கு சோழர்கள் பெரும் பங்காற்றியுள்ளனர் கடல் கடந்து அவர்கள் சாதனை புரி பல புரிந்துள்ளனர் இவை அனைத்தும் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு வரலாற்றில் ஒப்புயர்வில்லா இடத்தை வழங்கியுள்ளது சோழர்களின் ஆட்சியின் பூத்தெழுச்சி பண்டைய கால சோழ அரசு காவிரி ஆற்றின் களிமுக பகுதியை மையமா மையப்பகுதியாக கொண்டிருந்தது அதன் தலைநகரம் ஒரே ஒரு இன்றைய திருச்சிராப்பள்ளி ஆகும் கரிகாலனின் ஆட்சி காலத்தில் இவ்வரசு சிறப்பான இடத்தை வகித்தது அவருக்கு பின் வந்தோர் காலத்தில் படிப்படியாக சரிவினை சந்தித்தது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் காவிரிக்கு வடக்கே ஒரு சிறு பகுதியை ஆண்டு வந்த விஜயாலா விஜயாலன் சோழன் வம்சத்தை மீட்ட மீட்டெழுத செய்தார் அவர் தஞ்சாவூரை கைப்பற்றி அதை தனது தலைநகராக ஆக்கினார் பிற்காலத்தில் பிற்காலத்தில் முதலாம் ராஜேந்திரனும் அவருக்கு பின்வந்தோரும் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை தலைநகராக கொண்டு சோழ பேரரசர் ஆட்சி செய்தனர் அடுத்து முதலாம் ராஜராஜன் கிபி பொது ஆண்டு தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்திலிருந்து ஆயிரத்தி பதினாலு வரை சோழ பேரரசின் மாபெரும் வல்லமை பெற்ற பேரரசர் அவர் அவர் காலத்தை வென்ற புகழை ஈ புகழை ஈட்டினார் தென்னிந்தியாவின் பெரும்பகுதியை மீது சோழர்களின் அதிகாரத்தை அவர் நிலைநாட்டினார் அவருடைய கடற்படையெடுப்பு மேலை கடற்கரையிலும் இலங்கையிலும் சோழ ஆட்சி விரிவடைவதற்கு வழிவகுத்தனர் புகழ்பெற்ற ராஜராஜ ராஜராஜேஸ்வரம் கோயிலை அதாவது பிரகதீஸ்வரர் கோயிலை தஞ்சாவூரில் கட்டினார் அவருடைய மகனும் அவருக்கு பின்னர் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றவருமான முதலாம் ராஜேந்திரன் கிபி ஆயிரத்தி பதினாலுலேருந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு வரை தந்தையைப் போலவே பேரரசை விரிவுபடுத்தி கைப்பற்றிய பகுதிகளை ஒருங்கிணைத்தார் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் சோழ பேரரசு தென்னிந்தியாவின் ஒரு வலுவான சக்தியாக விளங்கியது கிபி பொது ஆண்டு ஆயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அரியணை ஏறிய பின்னர் அவருடைய முக்கிய மிக முக்கிய படையெடுப்பான வட இந்திய படையெடுப்பில் பல பகுதிகளை கைப்பற்றினார் கங்கை கொண்டான் அதாவது கங்கை கைப்பற்றியவர் என்ற தனை தன்னை பிரகடனப்படுத்தி கொண்டார் வட இந்திய பேரரசர் பே வட இந்தியா போர்களில் பெற்ற வெற்றியின் நினைவாக கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோவில் எழுப்பப்பட்டதன் எழுப்பப்பட்டது அவருடைய கடற்படை ஸ்ரீ விஜய பேரரசை தெற்கு சுமித்ரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கைப்பற்ற அவருக்கு துணை புரிந்தது துணை புரிந்தது சோழர்களின் கடற்ப கடற்பகுதிகளின் மீதான கட்டுப்பாடு கடல் கடந்த வணிக செலுத்தவங்கிய உதவியது சோழ பேரரசின் சரிவு முதலாம் ரா ராஜேந்திர சோழனை தொடர்ந்து முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் பதவியேற்ற மூவரும் திறமையற்ற திறமை வாய்ந்த அரசர்கள் இல்லை மூன்றாவதாக பதவியேற்ற வீர ராஜேந்திரனின் மகன் அதி ராஜேந்திரன் உள்நாட்டு கழகம் ஒன்றில் கொல்லப்பட்டார் அவருடன் விஜயாலன் வழிவந்தவர்களை ஆட்சி முடிக்கு வந்தது இப்போ கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் உள்ள இடர் இடி இடிபாடுகள் காட்டிக்கிறாங்க பாருங்கள் இப்போ இங்கே இதில் பாருங்கள் முதலாம் ராஜேந் ராஜராஜனின் ஆட்சிக் காலத்தில் சோழர்களும் கீழே சாலைக்கிறர்களும் இடையிலான திருமண உறவு தொடங்கியது அவருடைய மகள் மகளான குந்தவையை சாலைக்கு இளவரசர் விமலாதித்தனை ம மணந்தார் அவர்கள் அவர்களின் மகனான ராஜா ராஜேந்திரன் முதலாம் ராஜேந்திரனின் மகளான அம் அம்மாங்கா அம்மாங்கா தே அம்மாங்கா தேவியை மணந்தார் அவர்களின் மகனே முதலாம் குலோத்தங்கன் ஆவார் அது அதி ராஜேந்திரனின் மறைவை கேள்விப்பட்டவுடன் கீழே சாலைக்கு இளவரசரான ராஜேந்திர சாலைக்கியன் சோழ அரியணையை கைப்பற்றினார் முதல் முதலாம் குலோத்தங்கன் என்னும் பெயரில் சாலைக்கிய சோழ வம்சத்தின் ஆட்சியை அவர் தொடங்கி வைத்தார் சோழ அரியணைக்கு ஏற்பட்ட அச்சுறுத்தல் விளை அச்சுறுத்தல்கள் விரைவில் ஒழித்து கட்டி முதலாம் குலோத்தங்கன் தனது நிலையை உறுதிப்படுத்தி கொண்டார் தேவையற்ற போர்களை தவிர்த்து அவர் பொதுமக்களின் நன்மதிப்பை பெற்றார் ஆனாலும் இலங்கையில் சோழர்களுக்கு சொந்தமாக இருந்த பகுதிகள் பகுதிகளை எழுந்தனர் பாண்டிய நாட்டிலிருந்து ப பா பாண்டிய நாட்டு ப பாண்டிய பாண்டிய நாட்டிலிருந்த பகுதிகளும் சோழர்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து நலிவின காஞ்சிபுரத்தை தெலுங்கு சோழர்களிடம் இலக்க நேரிற்று ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுவத்தி ஒன்பதில் பாண்டிய அரசன் முதலாம் மாறவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழனை தோற்கடித்து பாண்டிய ஆட்சி இன்றைய தமிழகத்தில் நிறுவினார் அத்துடன் சோழ வம்சத்தின் ஆட்சி முடிவுற்றது இப்போ நிர்வாக அமைப்பு மத்திய அரசின் நிர்வாகம் அரசின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது 
நாட்டின் தலைமை பொறுப்பில் இருந்த அவர் பெருமளவு அதிகாரத்தை கொண்டதார் அரசரின் ஆணைகள் அவருடைய அதிகாரிகளால் பனையோலையில் எழுதப்பட்டன அல்லது கோவில் சுவர்களில் பொறிக்கப்பட்டன அரசுரிமை பாரம்பரிய இயல்புடையதாக இருந்தது அரசர் தனது மூத்த மகனை தனது வாரிசாக தெரிவு செய்தனர் செய்தார் மூத்த மகன் யுவராஜன் என்று அழைக்கப்பட்டனர் யுவராஜாக்கள் நிர்வாகத்தில் பயிற்சி பெறுவதற்காக மண்டல ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் சோழ அரசர்கள் நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட நிர்வாக முறையை உருவாக்கியிருந்தனர் நிர்வாக வசதிக்காக பேரரசு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தனர் ஒவ்வொரு மண்டலமும் பல நாடுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தனர் ஒவ்வொரு நா நாட்டு பிரிவுக்குள் பல கூற்று கூட்டங்கள் கூட்டங்களாக கிராமங்களின் தொகுப்பு இடம்பெற்றிருந்தன கிராமமே நிர்வாக அமைப்பின் மிக சிறிய அழகாகும் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் வந்து ஊரார் சபையோர் நகரத்தார் நாட்டார் என்னும் அமைப்புகளின் மூலமாக செயல்படுது வேளாண்மையின் விரிவாக்கத்தால் கிராமப்புறங்களில் அதிக எண்ணிக்கையில் விவசாயிகள் குடியே குடியேறி இருந்த குடியிருப்பு உருவாகினர் அவையை ஊர்கள் என அறியப்பட்டனர் நில உடைமையாளர்கள் இருந்த ஊரார் ஊரா ஊரான் சார்பாக பேசுவார்கள் பேசுபவர்களாக இருந்தனர் பிராமணர் பிராமணர் கிராமங்களை சேர்ந்த சபையோர் பொது நிர்வாகத்தையும் நிதி நிர்வாகத்தையும் நீதி வழங்குவதிலும் மேற்கொண்டனர் வணிகர்களின் குடியிருப்புகளை நகரத்தார் நிர்வாகத்தினர் இருந்தபோதிலும் தனி திறன் பெற்ற கட்டுமான கலைஞர்கள் இரு இரும்பு தொழிலை செய்வோர் தங்க வேலை செய்வோர் நெசவு செய்வோர் மண்பாண்டம் வனைவோர் ஆகியோரும் நகரத்தில் வாழ்ந்தனர் நாடுகளில் நாட்டார் என்னும் அமைப்பு நாடோடு தொடர்புடைய பூசல்களையும் ஏனைய சிக்கல்களையும் தீர்த்து வைத்தது ஊர் சபை நகரம் நாடு ஆகியவற்றில் இருந்த மன்றங்கள் பல்வேறு குழுக்கள் மூலம் பணிகளை மேற்கொண்டது இக்குழுக்கள் நீர்ப்பாசனங்கள் சா சாலைகள் கோவில்கள் தோட்டங்கள் வரி வசூல் வரி வசூல் மத விழாக்களை நடத்துதல் போன்ற பணிகளை மேற்கொண்டன அடுத்து உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு இன்று காஞ்சிபுரத்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள உத்திரமேரூர் கிராம கிராம பிராமணர்களுக்கு கொலையாக வழங்கப்பட்ட ஒரு பிரம் பிராம தேய கிராமமாகும் கிராமத்தில் கிராம சபைகளுக்கான உறுப்பினர்கள் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன என்பது குறித்து தெளிவாக விளக்கும் கல்வெட்டு உள்ளன ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருந்தும் அதாவது வார்டு உறுப்பினர் ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் மொத்த மொத்தம் முப்பது குடும்ப மொத்தம் முப்பது குடும்பங்கள் இருந்தனர் போட்டியிடும் ஆடவர் முப்பத்தைந்திலிருந்து எழுபது வயது வரம்புக்குள் இருத்தல் வேண்டும் வேத நூல்களிலுள் சமய நூல்களிலும் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதும் நில உடைமையாளராகவோ சொந்த வீடு உடையாளராகவோ இருக்க வேண்டும் என்பது என்பவை தகுதிகளாகும் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை ஒவ்வொரு குடும்பத்திலிருந்தும் தகுதியுடைய வேட்பாளர்களின் பெயர்கள் பனையோலை தொண்டுகளில் எழுதப்பட்டு அவையே மண்பாண்டம் ஒன்றில் போட போடப்படும் மன்றத்தின் மூத்த உறுப்பினர் ஒரு ஒரு சிறுவனை அழைத்து குளத்திற்குள் உள்ள ஓலை தூண்டுகளை எடுக்க சொல்லி அதை அதில் எழுதியுள் எழுதப்பட்டுள்ள பெயரை அறிவிப்பார் இம்முறைப்படி பல குழு பல குழுக்கள் முடிவு செய்யும் பாருங்க உத்திரமேரர் கல்வெட்டு காட்டியிருக்காங்க வருவாய் சோழ அரசின் பொது வருவாய் முக்கிய நிலவரி நில நிலவரி மூலம் பெறப்படும் நிலவரியானது கணிக்கடன் என்று அழைக்கப்படுது நிலவரியை நிர்ணயம் செய்வதற்காக சோழ அரசு விரிவான அளவில் நில அளவை பயன் பணியை மேற்கொண்டது ம மகசூலில் மூன்றில் ஒரு பகுதி வரியாக வசூலிக்கப்பட்டன இவ்வரி பெரும்பாலும் தானியமாகவோ வசூல் தானியமாக வசூல் செய்யப்பட்டனர் நிலவழியை நில நிலவரியை தவிர தொழில் வரிகளும் வணிகத்தின் மீதான சுங்க வரிகளும் வசூலிக்கப்பட்டன அடுத்து நிலம் சார்ந்த உறவுகளை அடிப்படையாக கொண்ட சமூக அமைப்பு சோழ அரசர்கள் வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்ட நிலங்களை அரசு அதிகாரிகளுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் கோவில்களுக்கும் அது தேவதான கிராமங்கள் மத நிறுவனங்களுக்காக நிறுவனங்களுக்கும் கொடையாக வழங்கினர் சமண சமய நிறுவனங்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் பழி 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 பள்ளி சந்தம் என அழைக்கப்பட்டது வேளாண் வகை என்னும் நிலங்களின் உடைமையாளர்கள் வேள வேளாளர் என்று அழைக்கப்பட்டன வேளாளரில் ஒரு பிரிவினரான உளுக்குடி என்போர் நிலங்களின் உடை உடைமையாளராக இருக்க இயலாது அவர்களில் பிரம்மத்தை வேளாண் வகை நிலங்களில் வேளாண் பணிகளை செய்ய வேண்டியிருந்தது மொத்த விளைச்சலில் வேளாண் வகை நில உடைமையாளர்கள் அதாவது மேல் வாரத்தை மேல் வாரத்தினா விளைச்சலில் பெரும்பகுதியும் பெற்றனர் உழுக்குடிக்கல் உழுக்குடிக்கலாம் கீழ் வார்த்தை கீழ் வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விளைச்சலில் சிறிய பகுதி பட்டனர் அடிமை மற்றும் பணி பணிசை மக்கள் என்போர் சமுதாயத்தின் கீழ்நிலையில் இருந்தனர் சமூகத்தின் இடைமட்டத்தில் போர் செய்வோ போர் செய்வோரும் வணிகர்களும் இடம்பெற்றிருந்தனர் நீர்ப்பாசனம் சோழர்கள் நீர்ப்பாசனத்திற்கு முக்கியத்துவம் வழங்கினர் கங்கை கொண்ட சோழபத்தில் முதலாம் ராஜேந்திர சோழனால் உருவாக்கப்பட்ட பதினாறு மைல் நீளம் கொண்ட ஏரிக்கரை தடுப்பணை மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும் காவிரியின் களிமுக பகுதியில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக மரபு சார்ந்த முறையில் நீரினை 
நீரினை திசை மாற்றி விடுவதற்காக வடி வடி வாய்க்கால்கள் அமைக்கப்பட்டன தேவைப்படும் நீரை கொண்டு வருவது வாய்க்கால் தேவைக்கு அதிகமான நீரை வெளியேற்றுவது வடிகால் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் சொந்தமான வாய்க்கால் வந்து ஊர் வாய்க்கால் என அழைக்கப்பட்டது நாடு எனும் நிர்வாக பிரிவின் மட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட வாய்க்கால்கள் நாடு வாய்க்கால்கள் என குறிப்பிடப்பட்டன நீர் விநியோகத்தில் சுற்றுமுறை நடைமுறையில் இருந்தது மதம் சோழர்கள் சைவத்தின் மீது மிகுந்த பற்று கொண்டவராவார் சிவபெருமானின் திருவிளையாடல்கள் சைவ அடியார்கள் அடியார்களான நாயன்மார்களால் பாடல்கள் பாடல்களால் இயற்றப்பட்டன நம்பியாண்டார் நம்பி தொகுக்கப்பட் தொகுக்கப்பட்ட அவை திருமுறைகள் என அழைக்கப்பட்டன அழைக்கப்படுகிறது கோவில்கள் சோழர் காலத்தில் பிரம்மாண்டமான கோவில்கள் காட்டப்பட்டன தஞ்சாவூர் தஞ்சை தஞ்சாவூர் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தாராசுரம் ஆகிய இடங்களில் கோவில்கள் சோழர்களின் க கலைகளான கட்டிடங்கள் சிற்பங்கள் செப்பு செப்பு சிலைகள் ஓவியங்கள் படிமவியல் ஆகியவற்றின் களஞ்சியமாக உள்ளன சோழர்கள் கால கால கோவில்கள் வழிபாட்டிற்கான இடங்கள் இடங்கள் மட்டுமல்ல பெருமளவில் நிலங்களை இந்த நிலங்களை சொந்தமாக கொண்டிருந்தன அவை கல்வியையும் பக்தி கலைகளின் வ வடிவங்களான நடனம் இசை நாடகம் ஆகியவற்றையும் வளர்த்தன நடனமாதர் இசை கலைஞர்கள் பாடகர்கள் இசைக்கருவிகள் மீட்டெடுப்போர் அச்சகர்கள் ஆகியோர் கோவிலில் பணியாளராக பணியாளர்கள் ஆவார்கள் சோழர்களின் கல்வி பணி சோழர் அரசர்கள் கல்வி பணிகளுக்கு பெரும் ஆதரவு நல்கினர் முதலாம் ராஜேந்திரன் எண்ணாயிரம் எண்ணாயிரம் தற்போது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள என்னும் இட என்னும் கிராமத்தில் வேத கல்லூரி ஒன்றை நிறுவினார் அக்கல்லூரி பதினான்கு ஆசிரியர் வழிகாட்டுதலின் முந்நூற்றி நாற்பது மாணவர்கள் வேதங்கள் இலக்கணம் உபநிடங்கள் ஆகியவற்றை காட்டினார் அவருக்கு பின் வந்த ஆட்சியாளர் அவருடைய அப்பணியை முன் உதாரணமாக கொண்டு பின்பற்றினார் அதன் விளைவாக இன்றைய புதுச்சேரிக்கு அருகே உள்ள திருப்பூவனை என்னும் ஊரிலும் இன்றைய செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் திருமுக்குடலிலும் முறைய நூ ஆயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆம் ஆகிய ஆண்டுகளில் இதே போன்ற கல்லூரிகள் நிறுவப்பட்டன இப்போ தஞ்சை பெரிய கோயில் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அடுத்து உன்னதமான இலக்கியங்களான பெரிய புராணம் கம்பராமின் காலப்பகுதியை சேர்ந்தவதா சேர்ந்தவையாகும் அடுத்து வணிகம் சோழர்களின் காலத்தில் வணிகம் தலை தோங்கியது அஞ் அஞ்சு அஞ்சு வர்ணத்தர் மணி கிராமத்தர் எனப்படும் வணிக குழு அமைப்புகள் கில்டு கில்டுன்னு சொல்லுவாங்க சேர்ந்த வணிகர்கள் வணிக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டால் அஞ்சு வண்ணத்தார் குழுவானது மேற்கு ஆசியாக்கள் அரேபியர் யூதர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் ஆகியோர் ஆகியோரை உள்ளடக்கியதாகும் அவர்கள் கடல் கடந்து வணிகம் செய்தோர் ஆவார் அவர்கள் மேற்கு கடற்கரையை துறைமுக துறைமுக நகரங்களை குடியிருந்தனர் மணி கிராமத்தவர் வணிக குழு அமைப்பைச் சேர்ந்த வணிகர்கள் உள்நாட்டு வணிகத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்தனர் என சொல்லப்படுகிறது காலப்போக்கில் அவ்விர அமைப்புகளும் ஐநூறுவர் ஐநூறுவர் திசை ஆயிரத்து ஐநூறு ஐநூறுவர் என்னும் பெயர்களில் ஒருங்கிணைந்த ஒருங்கிணைந்தன அவை கர்நாடக மாநிலம் ஹைகோலில் இருந்த தலைமை அமைப்பின் வழிகாட்டுதலால் செயல்பட்டன இந்த இந்த ஐநூறுவர் அமைப்பு தென்கிழக்கு ஆசியா நாடுகளை உள்ளடக்கிய கடல் கடந்த வணிக நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்தியது தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளோடு மேற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட கடல் கடந்த வணிகத்தின் மூலம் யானை தந்தங்கள் பவளம் சங்குகள் ஒளிப்புகும் புகா கண்ணாடிகள் பாக்கு பாக்கு ஏலம் வர்ணப்பட்டு நூல்களோடு நெய்யப்பட்ட பரிசீலை துணிகள் ஆகியவை இறக்குமதி செய்யப்பட்டன சந்தனை கட்டை கருங்காலி கட்டை சுவையொட் சுவையொட்டும் பொருட்கள் வெளியிருந்த ஆபரண கற்கள் மிளகு எண்ணெய் நெய் தானிய உப்பு ஆகியவை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன அடுத்து வந்து இங்கே வந்து பிற்கால பாண்டியர்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த பிற்கால பாண்டியர்களை வந்து அறிமுகம் அதாவது கிமு அதாவது பொது ஆண்டுக்கு முன் நான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து தென்னிந்தியாவில் குறிப்பிட்ட இடைவெளி இடைவெளிகளில் ஆட்சி செய்த மூன்று பழமையான அரச வம்சங்களில் பாண்டியர்களும் அடங்குவார்கள் முத்துக்குளித்தலோடு தொடர்புடைய கொற்கை தொடக்க காலத்தில் அவர்களின் துறைமுகமும் தலைநகரமும் இருந்ததாக கருதப்படுகிறது பாண்டியர்களின் பல பழமையான தமிழ் கல்வெட்டுகள் மதுரையிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் கண்டறியப்பட்டுள்ளதால் அவர்கள் பிற்காலத்தில் மதுரைக்கு மதுரைக்கு இடம் பெயர்ந்திருக்கலாம் என கருதலாம் சங்ககால பாண்டியர்களின் கீழ் மதுரை நகர் மாபெரும் பண்பாட்டு மையமாக திகழ்ந்தது தமிழ் புலவர்களும் எழுத்தாளர்களும் அங்கு ஒன்று கூடி தமிழ் செவ்வியல் இலக்கியங்களுக்கு சிறந்த பங்களிப்பை செய்துள்ளனர் கிபி பொது ஆண்டு ஆறாம் நூற்றாண்டில் கலப்பிரர்கள் வெற்றி கொண்டு பாண்டியர்கள் தென் தமிழகத்தில் தங்களை மீண்டும் வலுவாக நிறுவி கொண்டனர் ஆனால் ஒன்பதாம் ஆனால் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு முதல் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு வரையின தென்னிந்தியாவில் ஆண்ட பிற்கால சோழர்களின் எழுச்சி பாண்டியர்களால் எதிர்கொள்ள இயலவில்லை பின்னர் சோழர்களின் வீழ்ச்சியை சாதகமாக பயன்படுத்தி பிற்கால பாண்டியர்கள் மீண்டும் தங்கள் அதிகாரத்தை நிறுவினர் அவர்கள் ஆட்சி பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரை தொடர்ந்தது பாண்டிய அரசு மீண்டெடுதல் கிபி பொது ஆண்டு ஆறுநூறிலிருந்து தொள்ளாயிரத்தி இருபதற்கும் கடுங்கோன் என்னும் பாண்டிய அரசன் ஆறாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் 
களப்பிரர்களிடமிருந்து பாண்டியர்கள் பகுதியில் மீட்டார் அவரை தொடர்ந்து வேறு வே வேறு இரு இருவர் அரச பதவியேற்றினர் அரிகேசர மாறவர்மன் என்னும் வலிமை மிக்க முதல் முதல் பாண்டிய அரசர் கிபி பூதாண்டு ஆறுநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டில் அரியணை ஏறினார் அவர் பல்லவ அரசர்கள் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் ஆகியோரின் சமகலத்தவர் அவர் கல்வெட்டுகளும் ச செப்பு பாட்டை பாட்டைகளும் தனது எதிரிகளான சோ சேரர் சோழர் பல்லவர் சிங்களர் ஆகியோரை அவர் வெற்றி கொண்டதை புகழ் பாடுகிறது அரிகேசர மாறவர்மன் சமணர்களை துன்புறுத்திய கூன் பாண்டியனை கூ கூன் பாண்டியனே என அடையாளப்படுத்தியுள்ள அடையாளப்படுத்துகிறது இப்போ இங்கே பாருங்கள் சைவ துறவியான திருநாண சம்பந்தம் அரிகேச அரிகேசரை சமண மதத்திலிருந்து சைவத்திற்கு மாற்றினார் மதம் மாறிய பின்னர் அரிகேசர் சுமார் எட்டாயிரம் சமணர்களை கழுவேற்றியதாக கூறப்படுகிறது எண்ணிக்கை மிகைப்படு மிகைப்படுத்தி கூறப்பட்டிருப்பினும் சைவத்திற்கு மாறிய பின்னர் அரிகேசனர் சமண சமண எதிர்ப்புக்கு சந்தேகத்திற்கு இடமில்லை அரிகேசனருக்கு பின்னர் பாண்டிய அரச வம்சத்தின் மகத்தான மன்னன் ஜடலி ஜடலி பராந்தக நெ நெடுஞ்சடையன் அதாவது முதலாம் வருகுணம் என்று சொல்லுவாங்க ஏழ்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து எட்நூற்றி பதினைந்தில் ஆட்சி பொறுப்பேற்றார் அவரே வே வேள்விக்குடி செப்பேடுகளின் கொடையாளி ஆவார் செடுஞ்சடையன் தஞ்சாவூர் திருச்சிராப்பள்ளி சேலம் கோயம்புத்தூர் ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாக பாண்டிய அரசை விரிவுபடுத்தினார் செடுஞ்சடையனுக்கு பின்னர் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற ஸ்ரீ மார ஸ்ரீ மார ஸ்ரீ வல்லபன் இரண்டாம் வருகுணன் ஆகியோர் பல்லவர்களால் தோற்கடிக்கப்பட்ட தோற்கடிக்கப்பட்டனர் பின்னர் முதலாம் பராந்தங்கன கீழ் எழுச்சி பெற்ற சோழ வம்சத்தை அவர்களால் எதிர்கொள்ள இயலவில்லை முதலாம் பராந்தங்கனிடம் தோல்வியடைந்த பாண்டிய அரசன் இரண்டாம் ராஜசிம்மன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நாட்டை விட்டு வெளியான இவ்வாறு கடுங்கோ கடுங்கோனால் மீள் எழுச்சி பெற்ற பாண்டிய அரசு முடிவுற்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிற்கால பாண்டியர்களின் எழுச்சி ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறிலிருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து வரைக்கும் அதி ராஜேந்திரனின் அதாவது விஜய விஜயாளனின் வழிவந்த கடைசி அரசர் மறைவுக்கு பின்னர் பாண்டிய நாட்டில் சோழ சோழ மண்டலாதிபதிகள் ஆட்சி வி பலவீனமடைந்தது அதன் விளைவாக பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் பாண்டியர்கள் மட்டும் எழுச்சி பெற்ற தமிழ் அரச வம்ச வம்சமாக விளங்கினர் மதுரை அவர்களின் தலைநகராக தொடர்ந்து அவ அவமை கையல் அவர்களின் முக்கிய துறைமுகங்களாயிற்று வெனிஸ் நாட்டை சேர்ந்த புகழ்பெற்ற பயணியான மார்கோ போல இரண்டு முறை ஆயிரத்தி இரநூற்றி எண்பத்தி எட்டிலிருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு கய கயலுக்கு வருகை தந்தார் இத்துறைமுக நகர் அரேபிய சீன கப்பல்களால் நிரம்பி இருந்தது என்றும் விறுவிறுப்பான வணிக நடவடிக்கைகள் கொண்டிருந்ததாகவும் அவர் ந அவர் நம்பின நம்பிட கூறுகிறார் இப்போ இந்த பாருங்கள் பாண்டிய அரசு பாண்டிய அரசு செல்வ செழிப்பு மிக்க உலகிலே மிக அற்புதமான பகுதியாகும் என மார்க போல புகழாரம் சூட்டுகிறார் இலங்கையோடு சேர்ந்த உலகத்தில் காணப்படும் பெரும்பாலான மணிக்கற் மணிக்கற்கலை மணிக்கற்களையும் முத்துக்களையும் உற்பத்தி செய்கிறது என மேலும் கூறுகிறார் தன்னுடைய பயண குறிப்பிடல் சதீனா உடன்கட்டியதல் நிகழ்வுகளையும் அரசர்களின் பலதர மனங்களும் பதிவு செய்துள்ளார் இப்போ சடையவ சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் இரண்டாம் பாண்டி இரண்டாம் பாண்டிய பேரரசின் புகழ்பெற்ற அரசர் சடையவர்மன் சடையவர்மன் அதாவது ஜடாவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றிலிருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஆவார் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்த அவருடைய ஆட்சி ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூர் வரை பரவியிருந்தது அவர் ஐசாளர்களை கட்டுக்குள் வைத்திருந்தார் மலை நாட்டு தலைவன் தலைவனான சேர அரசர் சுந்தர பாண்டியனின் மேலாதிக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு கப் கப்பம் கட்ட சம்மதித்தார் சோழ அரசின் வீழ்ச்சியால் ஊக்கம் பெற்ற மாலவ பகுதியின் அரசர் வீர சோமேஸ்வரர் சுந்தர பாண்டியனை போருக்கு அழைத்தார் கண்ணூருக்கு கண்ணூர் கண்ணூர் இடத்தில் நடைபெற்ற போரில் சுந்தர பாண்டியன் வீர சோமேஸ்வரரை தோற்கடித்தார் வட தமிழகத்தில் கடலூர் கஞ் காஞ்சிபுரம் மேற்கு தமிழகத்தில் ஆற்காடு சேலம் ஆகிய பகுதிகளை சேர்ந்த குறிநில தலைவர்கள் மேல் தனது அதிகாரத்தை நிறுவினார் இதை நம்ம பாண்டிய அரசின் நாணயம் கட்டியிருக்காங்க சுந்தர பாண்டியன் ஆட்சியின் போது அவருடன் இரண்டு பேர் கூட்ட இரண்டு பேர் கூட்ட அரசர்களால் ஆட்சி செய்தனர் அவர்கள் விக் விக்ரம விக்ரம பாண்டியன் வீர பாண்டியன் ஆகியோர் அவர் சுந்தர பாண்டியனுக்கு பின்னர் மாறவர்மன் குலசேகரன் வெற்றிகரமாக நாற்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்ய புரிந்து நாட்டிற்கு அமைதியும் செழிப்பையும் நல்கினார் அவருக்கு வீர பாண்டியன் சுந்தர பாண்டியன் என இரு மகன்கள் இருந்தனர் அரசர் வீர பாண்டியனை கூட்டு அரசராக நியமித்தார் அதனால் தந்தை மீது வெறுப்புற்ற சுந்தர பாண்டியன் தந்தையை தந்தையார் மாறவர்மன் குலசேகரனை கொன்றார் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட உள்நாட்டுப் போரில் வீரபாண்டியன் வெற்றி பெற்று தன்னை வலுவாக நிறு நிறுவி கொண்டார் தோல்வியுற்ற சுந்தர பாண்டியன் டெல்லிக்கு விரைந்து அலாவுதீன் கில்ஜியின் பாதுகாப்பில் அடைக்கலமானார் இதுவே மாளிகாப்பூர் படையெடுப்புக்கான வாய்ப்பா வாய்ப்பை வழங்கியது 
மாளிகாபுர் படையெடுப்பு பின்னர் ஆட்சி செய்த கொண்டிருந்த அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பல அரசர்களால் பாண்டிய நாடு பிரித்து கொ பிரித்து கொள்ளப்பட்டது மதுரையில் டெல்லி சுல்தானுக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு முஸ்லீம் அரசு உருவாக்கப்பட்டது ஆட்சி அமைப்பும் சமூகமும் அரசு அரசு பார்த்திங்கன்னா பாண்டிய அரசர்கள் தலைநகரம் பொறுத்த மட்டிலும் மதுரைக்கே முன்னுரிமை கொடுத்தனர் மதுரை பொதுமக்களால் கூடல் என்ற போற்றப்பட்டு வந்தது பாண்டிய மன்னர்கள் பாரம்பரியமாக கூடல் கோன் கூடல் காவலன் என மதிக்கப்பட்டனர் இராணுவ ரீதியாக அண்டை நாடுகள் காட்டிலும் பாண்டியர்களின் ஆதிக்கம் ஓங்கியிருந்தது இதன் காரணமாக அவர்களிடம் இருந்த குதிரை படைகளும் அரேபிய வணிக பண்பாட்டு உலகில் அவர்களுக்கு இருந்த தொடர்பின் மூலம் அவர்கள் அந்த குதிரைகளை இறக்குமதி செய்தனர் அரசர் மனு சாஸ்திரப்படி தான் ஆட்சி செய்வதற்கு செய்வதாக கூறினார் இக்கோட்பாடு சமூக சமூகத்திலிருந்து ஏற்றத்தாழ்வு நிலைகளை நிய நியாயப்படுத்தியது அரசர்களும் உள்ளூர் தலைவர்களும் மங்களம் அல்லது சதுர்வேதி மங்களம் என்னும் பிரா பிராமணர் குடியிருப்புகளை உருவாக்கினார் இவை நீர்ப்பாசன வசதிகளோடு உருவாக்கப்பட்டிருந்தது நிலத்தின் உண்மையான உடைமையாளர்கள் பூமி புத்திரர் அல்லது வேளாளர் என விவரிக்கப்பட்டுள்ளன வரலாற்று ரீதியாக அவர்கள் அப்பகுதியையை சேர்ந்த மக்க மக்கள் கையால் அவர்கள் நாட்டு மக்கள் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளனர் குறிப்பிட்டுள்ளனர் இச்சமூக மக்கள் ஒருங்கிணைந்த மன்றம் சித்திர மேலி பெரிய நாட்டார் என அழைக்கப்பட்டனர் அரசு அதிகாரிகள் அதிகாரிகளின் குழு ஒன்று அரசின் ஆணைகளை நடைமுறைப்படுத்தியது பிரதம மந்திரி அதாவது உத்திர மந்திரி என்று அழைக்கப்பட்டார் முக்கிய வரலாற்று ஆளுமைகளான மாணிக்க வாசகர் குளச்சேரியர் மாறன் கரி ஆகியோர் அமைச்சராக பணியாற்றினார் அரசு செயலகம் எழுத்து மண்டபம் என அழைக்கப்பட்டது மிகவும் மதிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் வந்து மாறன் எய் எய்னன் சாத்தான் கணபதி ஏனாதி சாத்தான் தி திராத்திரன் மூர்த்தி ஏனையன் ஆகியோரும் ஆகியோரும் மற்றவருமாறு பள்ளிவேலன் பராந்தகன் பராந்தகன் பள்ளிவேலன் மாறன் ஆதித்தன் தென்னவன் தமிழ்வேல் ஆகிய பண்டைய தள தளபதிகளின் பட்டங்களாகும் நிர்வாக பிரிவு சோழ நாட்டில் இருந்ததைப் போல பாண்டிய நாட்டில் பல மண்டலங்கள் பிரிக்கப்பட்டதன் மண்டலங்கள் மண்டலங்கள் வள நாடுகள் என அழைக்கப்பட்டது வள நாடுகள் பல நாடுகளாகவும் கூற்றங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டன நாடுகளை நிர்வாக நிர்வாகித்த நாட்டார் ஆவர் நாடுகளுக்கு நாடுகளும் கூற்றங்களும் மங்களம் நகரம் ஊர் குடி என்னும் குடியிருப்புகளை கொண்டிருந்தனர் அவற்றில் பல வகைப்பட்ட சமூக குழுக்கள் சேர்ந்த மக்கள் வசித்தனர் அடுத்து கிராம நிர்வாகம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் மானூர் என்னும் ஊரில் கிபி பொது ஆண்டு எட்நூறாம் ஆண்டை சேர்ந்த கல்வெட்டு கிராம நிர்வாக தொடர்பான செய்திகளை கொண்டுள்ளது கிராம மன்ற கிராம மன்றங்களையும் பல்வேறு குழுக்களையும் கொண்டிருந்த சோழர்கள் உள்ளாட்சி துறையை துறை போலவே நிர்வாகம் காணப்படுகிறது சிவில் இராணுவ அதிகாரிகள் ஆகிய இரண்டும் ஒரே நபரிடம் வழங்கப்பட்டிருந்தது அடுத்து நீர்ப்பாசனம் பாண்டிய மன்னர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் நீர் ஆதாரங்களை உருவாக்கினர் வைகை தாமிர பரணி ஆகிய ஆறுகளின் இரு கரைகளிலும் நீர்நிலைகள் நீர்நிலைகளுக்கு நீர் கொண்டு கொ கொண்டு செல்லும் கால்வாய்கள் வெட்டப்பட்டன தென் தமிழகத்தின் சோழர்களைப் போல பாண்டியர்களும் புதிய நீர்ப்பாசன தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகம் செய்த நீர்ப்பாசன ப பணிகள் உள்ளாட்சி அமைப்புகளாலும் அதிகாரிகள் மற்றும் உள்ளூர் தலைவர்களாலும் மேற்கொள்ளப்பட்டன பழுது நீக்கும் பணி பணிகள் பெரும்பாலும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் மேற்கொள்ளப்பட்டது சில சமயங்களில் நீர்ப்பாசன ஏரிகளை வணிகர்கள் வெட்டிய வெட்டி கொடுத்தனர் அடுத்தது மதம் பாண்டிய பாண்டிய அரசர்கள் வேத நடைமுறைகளுக்கு ஆதரவு நல்கினர் வேல்குடி வேளங்குடி செப்பேடுகளும் ஏனைய பொறிய பொறியியல் சான்றுகளும் சிறந்த பாண்டிய அரசர்கள் ஒவ்வொருவரும் செய்த அசுவமேத யாகம் ஹரணிய கர்ப்பம் வாஜ்பேய வேள்வி போன்றவற்றை குறிப்பிடுகிறது பாண்டிய மன்னர்கள் சைவ வைணவம் ஆகிய இரண்டையும் சமமாகவே கருதினார் என்பதை பொறி பொறிப்பு சான்றுகளின் தொடக்க பகுதிகள் உணர்த்து உணர்த்துகின்றன இது பிரிவைச் சேர்ந்த கோவில்களும் பாண்டிய மன்னர்களின் ஆதரவை பெற்றிருந்த கோயில்களுக்கு நிலங்கள் கொடையாக வழங்கப்பட்டன வரி வரி விளக்கும் அளிக்கப்பட்டது அவை பூர்ணமைக்கப்பட்டு புதிய கோபுரங்களும் விசாலமான மண்ட மண்டபங்களும் கட்டப்பட்டன புகழ்பெற்ற சைவ வைணவ அடி அடியார்கள்னா நாயன்மார்க ஆழ்வார்கள் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கும் ஆன்மீக அறிவு மேம்பாட்டிற்கும் பெரும் பங்களிப்பை செய்தனர் அக்கால பகுதியில் தீவிர மத மோதல்கள் இருந்ததாக குறிப்பிடப்படுகிறது அக்காலகட்ட ப பக்தி இயக்கம் புறச்சமய புறச்சமயத்தாரை வாதித்திற்கு வாதத்திற்கு தூண்டின அப்படிப்பட்ட விவாத போட்டிகளில் பல முறை பௌத்தர்களும் சமணர்களும் தோற்கடிக்கப்பட்டதாக பக்தி இலக்கியங்கள் 
குறிப்பிடப்படுகிறது அக்கால பாண்டிய அரசர்கள் தமிழ் சமஸ்கிருதம் ஆகியவற்றை ஆதரித்து வளர்த்தினார் கோவில்கள் இடைக்கால பாண்டியர்களும் பிற்கால பாண்டியர்களும் புதிய கோவில்கள் எதையும் நிர்மாணிக்கவில்லை ஏற்கனவே இருந்த கோவில்கள் பராமரி பராமரித்தனர் புதிய கோபுரங்களையும் மண்டபங்களையும் கட்டியே பெரிதாக்கினர் பெரிய வடிவிலான அலங்கார பெரிய வடிவிலான அலங்கார அலங்கார வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய ஒற்றைக்கல் தூண் இடைக்கால பாண்டியர்களின் தனித்தன்மை வாய்ந்த பணியா பணியாகும் பாணியாகும் சிவன் விஷ்ணு கொற்றவை கணேசர் சுப்பிரமணியர் ஆகிய தெய்வங்களின் சிற்பங்கள் இக்கோவிலில் காணப்படும் சிறந்த கலை வடிவங்களாகும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் காட்டிடுறாங்க அதில் வரலா வரலாற்று சிறப்புமிக்க மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு பாண்டியர் பேராதரவு நல்கினர் புதிய கோபுரங்களையும் மண்டபங்களையும் கட்டி கோவிலை தொடர்ந்து விசாலப்படுத்தினர் வணிகம் ஏழாம் நூற்றாண்டு முதல் தென்னிந்தியாவின் மேற்கு கடற்கரையில் உருவாகியிருந்த அரேபிய வணிகர்களின் குடியிருப்புகள் அவர்களின் வணிக உறவு உறவுகள் கிழக்கு கடற்கரைக்கு விரிய விரிவடைய வழிவகுத்தனர் கிழக்கு கடற்கரையில் இருந்த அரசுகள் அயல் நாட்டு வணிகர்களை பொறுத்த மாட்டில் மிக தாராளமான அதி அறிவுபூர்வமான கொள்கையை பின்பற்றப்பட் பின்பற்றின அவற்றின் பட்டய சட்டங்கள் வணிகர்களுக்கு பல பல துறைமுக வரிகளிலிருந்தும் சுங்க வரிகளிலிருந்தும் விலக்கு அளித்தன கயல் துறைமுகத்தில் மாலிக் உல் இஸ்லாம் ஜா ஜமாலுதீன் என்னும் அரேபிய வணிகர் வணிகரின் வ வணிக நிறுவனங்கள் செயல்பட்டது பாண்டிய அரசர்களுக்கு குதிரைகளை எளிதாக கிடைப்பதற்காக வசதியாக இந்நிறுவனம் செய்து கொடுத்தது பதிமூணு பதினான்காம் நூற்றாண்டுகளில் குதிரை வணிகம் மேலும் அதிகரித்தது சம்பிரத விழாக்களும் போர் புரிவதற்கான குதிரைகள் தேவைப்பட்டதால் அரசர்கள் அரசர்கள் குதிரைக்காக முதலீடு செய்தனர் என்று மார்கோ பலவும் வாஸ் வாசுப்பும் குறிப்பிட்டுள்ளார் குதிரை வணிகத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் வந்து குதிரை செட்டிகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் இவர் அவர்கள் கடல்சார் வணிகத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ள ஈடுபட்டனர் பாண்டிய துறைமுகங்களில் மிகவும் விறுவிறுப்பான வணிகம் நடைபெற்ற துறைமுகம் கிழக்கு கடற்கரையில் கயல்பட்டினம் ஆகும் இது இன்றைய தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ளது வணிக பரிமா பரிமாற்றங்கள் தங்க நாணயங்கள் மூலம் நடைபெற்றதால் நாணயங்கள் அதிக அளவில் புழக்கத்தில் இருந்தன இவை காசு களஞ்சு பொன் என பல பலவாறு அழைக்கப்படுகின்றன இப்போ பாருங்க விரிவான அளவில் இக்காலத்தில் நடைபெற்ற குதிரை வணிகம் குறித்து வாட்ஸ்அப் என்பவர் பதிவு செய்துள்ளார் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குதிரைகள் கயலிலும் ஏனைய இந்திய துறைமுகங்களிலும் இறக்குமதி ஆகின அவற்றில் ஆயிரத்தி நானூறு குதிரைகள் ஜமாலுதீன் பொறுப்பில் இனப்பெருக்கம் செய்து வளர்த்து வந்தது வளர்ந்து வந்த குதிரைகளாகும் ஒவ்வொரு குதிரையின் சராசரி சராசரி விலை சொர்க்க தங்கத்தினாலான இரண் இரண்டாயிரம் தீனர்கள் ஆகும் என அவர் எழுதுகிறார் இப்போ சுருக்கம் சோழர்களும் பாண்டியர்களும் நன்கறியப்பட்ட தமிழ் முடியாட்சி மன்னர்கள் ஆவார்கள் விஜயாலான் சோழர்கள் வம்சாவளியில் மீண்டலை செய்தவர் முதலாம் ராஜராஜன் முதலாம் ராஜேந்திரன் ஆகியோர் சிறப்பு வாய்ந்த சோழ அரசர்களாகவும் உத்திரமேரூர் பொறிப்புகள் கிராம நிர்வாகம் குறித்து விவரங்களை வழங்குகிறது கடுங்கோன் பாண்டியன் நாட்டு பகுதிகளை கலப்பிரர்களிடமிருந்து மீட்டார் அரிகேசர் மாறவர்மர் பராந்தக பராந்தக நெடுஞ்சடையோன் ஆகியோர் அக்காலத்து மிகச்சிறந்த பாண்டிய அரசர் ஆவார் பிற்கால பிற்கால பாண்டிய அரசின் தலை சிறந்த அரசர் சடேவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் மாறவர்மன் குலசேகரன் ஆகியோர் ஆவார்கள் பாண்டிய கால பாண்டியர் காலத்து கடல்சார் வணிகம் மார்கோ போலோ வாசப் ஆகியோரால் புகழப்பட்டு புகழப்பட்டுள்ளது அது வந்து சொ சொற்களஞ்சியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று திருமண உறவு மூலம் அரசியல் கூட்டு அப்படின்னா மாரிட்டனல் மூணு அலையன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தடுப்பான தடுப்பானைன்னா எம்பேங்க்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க தீவிரமான அப்படின்னா ஆர்டன்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அர அரசுக்கு கட்டுப்பட்ட குறுநில மன்னர்னா ஃபெடர்னேட்டர்னு சொல்லுவாங்க புகழிடம்னா ரீஃபாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கருவூலம் அப்படின்னா ரெஸ்பரட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க